Hi, welcome back. I am here to talk about the first time I saw a guru tour. I saw a guru tour. I saw বা সেটো কষ্ট বুলি কও এটা টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক কমিকা অনুসৰি বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ দুই পৰা পাঁচ শতাংশ মানুহ আক্ৰান্ত কৰা এই ভিটি লেগু কি কিয় হয় এই বগা ডাক বা ভিটি লেগু কাৰ হোৱা সম্ভাৱনা বেছি থাকে এই সকলোবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা আগবঢ়াম লগতে এই ভিটি লেগু বা এই বগা ডাকৰ খুব সুন্দৰ হোমিওপেথিক মেডিসিন আছে এই মেডিসিন সম ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে আপোনালোকে এই ভিটি লেগুৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ব তাৰ বিষয়ে আপোনালোক কম মই ডাক্তৰ হৰি আপোনালোক সকলোকে ডাক্তৰ হৰি সোৱাল বিচাৰ চেনেল লৈ স্বাগতম জনাইছো আহক আমি বিষয়টো লৈ আগবাঢ়ো আমাৰ শৰীৰৰ ছালৰ ভিতৰত মেলানোসাইট নামৰ কোষ থাকে আৰু এই কোষবোৰে মেলানিন নামৰ এক ৰঞ্জক পদাৰ্থ নিহৰণ কৰে আৰু এই মেলানিনৰ বাবে আমাৰ ছালখনৰ ৰং স্বাভাৱিক হয় যদি আমাৰ শৰীৰত এই মেলানিন নিহৰণ বেছি হয় তেতিয়া আমাৰ ছালৰ ৰং বেছি গাঢ় বা ড্ৰাগ হয় আমি সাধাৰণতে যিটো কলা হোৱা বুলি কও আৰু যিমান কমকৈ মেলানিন নিহৰণ হ'ব ছালৰ ৰঙো সিমানে উজ্জ্বল বা বগা হ'ব এই মেলানিনৰ প্ৰধান কাম হ'ল ছালৰ ৰং স্বাভাৱিক কৰি ৰখা আৰু সূৰ্যৰ আলটাভায়লেট ৰশ্মিৰ পৰা আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা যেতিয়া আমি সূৰ্যৰ পোহৰ ৰদত কাম কৰিব লগা হয় বা বাহিৰত যাব লগা হয় তেতিয়া আমাক অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা বচাই ৰাখিবৰ বাবে মেলানোসাইট কোষবোৰে মেলানিন নামৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থ নিহৰণ কৰে যাৰ বাবে আমাৰ ছালৰ ৰং কলা পৰে আমাৰ শৰীৰত যদি কিবা ইণ্টাৰনেল বিসংগতিৰ বাবে মেলানিন নিহৰণ কমি যাবলৈ ধৰে তেতিয়া আমাৰ ছালখনৰ স্বাভাৱিক ৰং পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰে আৰু লাহে লাহে শৰীৰৰ কোনো কোনো ঠাইত বগা বগা ফুট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে এই সমস্যাটোকে আমি ভেটি লিগ লিউকোডাৰ্মা বা ছেটকুষ্ঠ বুলি কওঁ এতিয়া আহোঁ এই ছেটকুষ্ঠ বা বগা দাগ কাৰ বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে পুৰুষ বা মহিলা বা শিশু যিকোনো বয়সৰ যিকোনো ব্যক্তিৰে এই ছেটকুষ্ঠ বা লিউকোডাৰ্মা বেমাৰ হ'ব পাৰে আৰম্ভণিতে ই দেহৰ কোনো এটা অংশত সৰু এটা ফুটৰ দৰে দেখা দিয়ে কেতিয়াবা উঠত কেতিয়াবা হাতত কেতিয়াবা মুখমণ্ডলৰ কোনো কোনো ঠাইত উৰুত পেটত বুকুত বা ডিঙি আদি অংশত সৰু ফুট এটাৰ দৰে বগা হয় আৰু লাহে লাহে চাৰিওফালে বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে আৰু কেতিয়াবা গোটেই শৰীৰটোতে বিয়পি পৰি আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনক সম্পূৰ্ণৰূপে বগা কৰি পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন হয় আৰু বহুতে কেতিয়াবা সুধেও যে এই ছেটকুষ্ঠ সুচৰে নেকি ই কণ্টাজিয়াচ ডিজিজ নেকি আমাৰ প্ৰায়ভাগ গাঁও অঞ্চলত এই বেমাৰত ভুক্তভোগীক হীনমান্যতাৰ দৃষ্টিৰে চোৱা আৰু ঘৃণাৰ দৃষ্টিৰে চোৱা পৰিলক্ষিত হয় বৰ্তমানেও এই মানসিকতা কম বেছি পৰিমাণে চলি আছে ইতিমধ্যে মই এই বেমাৰৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণ বিশ্লেষণ কৰিলোঁ আমাৰ ছাল কোষৰ সাধাৰণ বিসংগতিৰ বাবে এই বেমাৰ হয় ই কোনো ধৰণৰ সংক্ৰামক ৰোগ নহয় এই বগা দাগ হোৱা ব্যক্তিৰ সৈতে আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধ গঢ়ি নতুলক কিয় কোনো পধ্যে আপোনাৰ গালৈ এই ৰোগ বিয়পিব নোৱাৰে লাগিলে আপুনি তেওঁৰ পিন্ধা কাপোৰেই পিন্ধক বা তেওঁৰ লগত একেলগে শুৱক বা তেওঁক হাক কৰক বা তেওঁৰ লগত যিকোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰক কিয় এই বেমাৰ আপোনাৰ গালৈ কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে বা কেতিয়াও আপোনাৰ গালৈ নাহে গতিকে আপোনালোকে এই বিষয়টোক লৈ কোনো ধৰণৰ শংকাত ভোগাৰ কাৰণ নাই এই ৰোগত ভোগা ব্যক্তিজনৰ কেৱল ৰংহে পৰিৱৰ্তন হয় কোনো ধৰণৰ বেলেগ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰক আমি অটো ইমিউন ডিজিজ বুলি কওঁ এই অটো ইমিউন ডিজিজ হ'লে আমাৰ শৰীৰত কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় আমাৰ শৰীৰৰ যিটো ভাইটেল ফ'ৰ্জ আছে বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা আমাৰ শৰীৰে আমাক ৰক্ষা কৰা যিটো শক্তি আছে সেই ভাইটেল ফ'ৰ্জটোৱে আমাৰ বডিৰ আমাৰ দেহৰ কিছুমান কোষ যেনে মেলানোসাইট এই মেলানোসাইট কোষটোক শত্ৰুৰূপে জ্ঞান কৰে আৰু নিজে বডিৰ সেই ইমিউন ছিষ্টেমটোৱে নিজকে নিজে ধ্বংস কৰিবলৈ লাগি যায় সাংঘাতিক কিবা শত্ৰুৱে আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে সেই নিজকে নিজে অটোমেটিকেলি ধ্বংস কৰিবলৈ লাগি যায় যাৰ ফলত এই মেলানোসাইট কোষবোৰ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয় আৰু লাহে লাহে মেলানিনৰ নিসৰণ বন্ধ হৈ যায় আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে মানুহজন এই মেলানিনৰ অভাৱত বগা হ'বলৈ ধৰে আৰু এই ছেটকুষ্ঠলৈ পৰিৱৰ্তন হয় যাৰ বাবে এই ছেটকুষ্ঠ ৰোগ হয় কিয় হয় এই ৰোগ ইয়াৰ সঠিক কাৰণ বৰ্তমানেও জানিব পৰা নাযায় বংশগত কাৰণতো কেতিয়াবা এই ৰোগ হ'ব পাৰে ডায়েবেটিছত দীৰ্ঘদিন ভুগি থাকিলেও এই ৰোগ হ'ব পাৰে এইচ আই ভি আদি ৰোগত ভুগি থকা ব্যক্তিৰো এই ছেটকুষ্ঠ ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গুৰুতৰ পেটৰ সমস্যাত ভোগা মানুহৰো এই ছেটকুষ্ঠ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে লিভাৰৰ সাংঘাতিক বিসংগতিৰ ফলত দীৰ্ঘদিন সাংঘাতিক লিভাৰৰ বিসংগতিত ভুগি থকা মানুহৰ এই ছেটকুষ্ঠ ৰোগ হ'ব পাৰে এতিয়া আহোঁ চিকিৎসালয় এই ভিটি লেগ বা লিউকোডাৰ্মা বা ছেটকুষ্ঠ ৰো
আপনার রোগ যিয়ে নহক লাগে যদি লক্ষণ অনুসারে সঠিক মেডিসিন ব্যবহার করব হয় রোগের পর উপশম পাত এশ শতাংশ নিশ্চিত গতি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করব অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকর কাক চাপি আপনি এই বেমারের পর নিশ্চিতভাবে মুক্ত হব পড়ি এই ভেটি লেবু বা লিউকোডার্মা বা এই পেটপুষ্ঠত ব্যবহার করবর ইয়াতে উল্লেখ করছো ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনাদের অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকর পরামর্শ গ্রহণ করলে নিশ্চয় উপকৃত হব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন আর্সেনিক সাল ফ্লেভাম আর্সেনিক সাল ফ্লেভাম থি এক্স সেটপুষ্ঠর অত্যন্ত কার্যকরী ঔষধ এই ঔষধ দুই বা তিনটাক রোগের পাবল্য অনুসারে দিনত দুই তিনবার ব্যবহার করবেন ভাত খার আধা ঘন্টার আগত নহলে ভাত খার আধা ঘন্টার পিছত আপনাদের এই ঔষধ লোক পারে এই ঔষধ বিশেষভাবে এই সেটপুষ্ঠ বা ভিটিলেগো এই লিউকোডার্মা বেমারের বাবে প্রস্তুত করা হয় গতি এই ঔষধ আপনাদের ব্যবহার করব আর ঔষধ ব্যবহার করে থাকার সময়ত প্রতি এমাহর মূরে মূরে চিকিৎসকর পরামর্শ গ্রহণ করব প্রয়োজন হলে চিকিৎসকে এই ঔষধের পাওয়ার হয়তো বহাবও পারে হয়তো কমাবও পারে ঔষধ পার পিছত তার প্রগ্রেস দেখার পিছত চিকিৎসকে কব যে আপনি কিমান সমতার ব্যবহার করব নে নক এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব ইয়ার উপরেও এই ঔষধ গ্রহণ করে থাকার লগতে আপনাদের হোমিওপ্যাথিকর এটা অয়েল বুসি অয়েল এই অয়েল অয়েল আপনাদের লগাব পারে যুর অংশ বগা দাগ পড়ে এই অংশবর কপাহর ভালদরে আপনাদের লগাব লগাই পয়ার ভাগত যদি রোদ ওলাই সেই সেই রোদত অলপমান বহি শুকাব লাগে নিশ্চিতভাবে আপনাদের ফল পাবলে সক্ষম হব ইয়ার হোমিওপ্যাথিকর হাইড্রোকটাইল এসিয়েটিকা এই মেডিসিন ব্যবহার করব এই মেডিস মেডিসিন দহ টুপাল কই আধা কাপ পানির দিনত তিন চারিবার কই লব পারে ইয়ার উপরেও গাইনোকার্ডিয়া মেডিসিন ব্যবহার করব পারে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকে আপনাদের হাইড্রোকটাইল এসিয়েটিকা আর গাইনোকার্ডিয়া মিশ্রণ প্রস্তুত করে এই বগা দাগত বাহ্যিক ব্যবহার করবর কারণে আপনাদের দিব পারে এই বাহ্যিক ব্যবহার অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায় মই এই মেডিসিন পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে খুব সুন্দর ফল পাবলে সক্ষম হয়েছো গতি মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পিছতে আপনাদের এই মেডিসিনের পরামর্শ আগবাইছো ইয়ার উপরে হোমিওপ্যাথিকর লক্ষণ অনুসারে এই ভিটি লেবু বা লিউকোডার্মা বা এই সেটপুষ্ঠ রোগত ব্যবহার করবর ট্রিবার কুলিনাম চিপিয়া পালসারটিলা লাইকোপডিয়াম আদি অত্যন্ত ফলপ্রসু মেডিসিন আছে এই মেডিসিন সমূহ সঠিকভাবে ব্যবহার করে আপনাদের এই লিউকোডামা ভিটি লেবু বা এই সেটপুষ্ঠরপরা নিশ্চিতভাবে মুক্ত হব পড়ি